¿Qué tal amigos de Tras Bambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con Ángeles Díaz, quien es ceramista y también por supuesto docente del Centro de Arte Universitario. Ángeles, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias. Platícanos gracias sobre tu propuesta artística, por favor. Sí, claro que sí. Este, mi principal medio de trabajo es la cerámica. Entonces es ahí donde he estado trabajando, este, ab abriendo propuesta. Tengo desde instalación, escultura de mediano formato y continuamos este, diversificando. Este, igualmente en piezas que buscan más como un enfoque surrealista, se podría decir. Eso no lo estoy... Ahorita aparte de seguir constantemente ampliando y ampliando y ampliando este, la imaginación y propuestas y todo. ¿Tu propuesta en qué materiales utiliza? Utilizo cerámica. Este, ahorita estoy trabajando con una cerámica especial de, de baja temperatura, especial para escultura. Este, pero se puede utilizar cualquier tipo de material, desde barro papel, este, barro este, para vaciado, pasta desfloculada, se pueden utilizar distintos materiales. Acá la ventaja es, bueno, que estoy enamorado obviamente del barro, es la ductibilidad que tiene el material, lo cual nos permite generar formas infinitas de tamaños y dimensiones infinitas. Esa es como la ventaja que nos permite el material mismo. ¿Por qué dentro de las artes visuales decidiste la cerámica? Fíjate que, para empezar, mi formación este, profesional es diseñador industrial. Terminando la carrera fue cuando descubro la cerámica, me enamoro de la cerámica y me enamoro de la cerámica precisamente en esta área, ¿no? en esta, esta área artística de la cual me fue grato descubrirme a mí en, en, este, en, en otro terreno que para mí no era común pero fue maravilloso darme cuenta que, que podía seguirme autoconociendo otra parte de mí misma en un área nueva, con un enfoque completamente distinto a lo que podría ser el diseño industrial, que también es fantástico, pero ahorita estoy como muy contenta, este, ahondando esta parte del, del desarrollo creativo, la escultura, instalación en cerámica. No, no es que mm, evite trabajar con otros materiales, pero sí... Por lo pronto, hoy en día, este, mi principal medio creativo sí continúa siendo la cerámica. ¿Tienes alguna influencia de algún ceramista mexicano, internacional, alguien que, que vaya orientando un poco, de cierta manera, tu trabajo? Fíjate que es un poco sí y un poco no, porque me gusta estarme informando de lo que hay como a nivel nacional e internacional para tener un referente este, y obviamente que no me da el tiempo para ir a todas las exposiciones que quisiera. Este, artistas en general, no tanto ceramistas, me encantan, me encantan Remedios Varo, me encanta ceramistas nacionales, pues bueno, mi maestra fue Rosario Guillermo, me, me gusta mucho el trabajo de Gerda Gruber, este, Lore Carrasco, que también es una ceramista nacional, este, Gustavo Pérez también es, es fantástica, las líneas que tiene, son, son muy buenos, este, todos los que te estaba diciendo son, de, son de, de, de un estilo muy distinto, pero lo que le rescato es como la esencia que queda en la persona en cada uno de sus trabajos. Es como que lo que para mí es como más que admiro, ¿no? Cómo se queda la esencia misma en tu trabajo. Eso es lo que se me hace maravilloso. En esta uh -huh. parte de ya de la exposición, eh, uh -huh. vimos que estás eh, en una muestra colectiva sí, en Querétaro. Sí, fíjate que sí, este, el fin de semana pasado precisamente, este, se inauguró una muestra en Querétaro, en el Centro de las Artes de Querétaro. Este que está en Arteaga 89, no tengo muy bien la, el dato. Es, tuve el gusto de participar en, un, en una muestra colectiva con el taller cerámica Villafaña. Este, ellos tienen unos cilindros que le despidieron a distintos diseñadores industriales, ceramistas o artistas, generaron una intervención en sus piezas, en la cual tuve el gusto de participar. Este, esta muestra también ya se, ya, se, ya se expuso en San Luis Potosí, y ahorita este, se acaba de exponer en Querétaro, muy buena respuesta, muy padre. Este, creo que continúan más exposiciones, tal vez que todavía no tenemos como fechas este, exactas, pero ahí, ahí estamos, continuamos con trabajo este, constante, constante, todo el tiempo hay trabajo por, por continuar, es muy lindo. ¿Finalmente lo quieres agregar? No, pues contentísima, te gracias por la invitación. Y yo, pues, bueno, una de las cosas que yo más quiero es como poder compartir con la gente mi amor que tengo por la cerámica y la cerámica misma hace todo, o sea, no ocupo yo quererlos enamorar, es muy lindo, un material muy lindo, 
a todo el mundo enamora, no solamente a mí. Este, y es algo que, que se den la oportunidad de, de conocerlo, les va a encantar. Bueno, pues agradecer a Ángeles Díaz que nos eh, compartió esta experiencia que ha acumulado en torno al arte, a la cerámica en particular, la docencia y por supuesto esta muestra en la cual está participando en la ciudad de Querétaro. Por mi parte es todo, hasta la próxima. Thank you.